పర్లు పలికించారు శ్రీకాంత్ గారు కోట బొమ్మాలి టీజర్ చూసా శ్రీకాంత్ గారు చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ మీరిద్దరు ఆ సినిమాలు నటి నటించారు కదా మీ మీ యొక్క రోల్స్ గురించి నాకు మా ఆంధ్ర ప్రజలకు కూడా మీరు తెలియజేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నా డెఫినెట్గా అండి ఓన్లీ ఆంధ్ర ప్రజలతో పాటు తెలంగాణ ప్రజలు కూడా మీ ద్వారా తెలుస్తుంది అనుకుంటే మాకు అంతకంటే సంతోషం ఏమీ లేదు ప్రతి అందరూ ప్రతి జనం తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు వాళ్ళ వాళ్ళకి మీ ద్వారా తెలుస్తుంది అనుకుంటే మాకు అంతకంటే సంతోషం ఏమీ లేదు సో దీంట్లో ఏంటంటే నాది ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ అనమాట రామకృష్ణ పేరు దిస్ బేసికల్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ పొలిటికల్ కూడా టచ్ ఉంటుంది ఈ మూమెంట్లో రిలీజ్ అవ్వడం కూడా మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఎందుకంటే రిలీజ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్ ఆంధ్రాలో ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఎప్పుడో ఉంటాయి బట్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎలక్ష ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టైంలో టైం చూసి బాగా కొట్టారు అంటే అంటే ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఏమన్నా చేశారండి ఐ థింక్ అది ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రీ ప్లాన్డ్గా చేసినట్టే అనిపిస్తుంది మాకు కూడా మీ హస్తం ఏమి లేదంటారు మా హస్తం ఏమి ఉంటుంది ఆర్టిస్టుల హస్తం ఏమి ఉండదు ఓకే చెప్పండి యా దిస్ బేసికల్లీ ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న మూవీ పోలీస్ చేజ్ పోలీస్ అంటే ఒక పోలీసు తప్పు చేసినా తప్పు చేయకపోయినా ఒక దాంట్లో ఎలా ఇరుక్కున్నారు వేరే పోలీసుల్ని పొలిటీషియన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి వీళ్ళ వీళ్ళ ద్వారా ఏం సాధించాలనుకున్నారు అనేది కాన్సెప్ట్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా పొలిటీషియన్స్కి సెటైరికల్గా డైరెక్టర్ గారు మీరు పెట్టారా ఏమన్నా పాయింట్ అంటే సెటైర్ అని కాదండి బట్ రియాలిటీ అంటే నిజంగా ఏం జరుగుతుంది సమాజంలో అన్నది చూపించడానికి ట్రై చేసాం సో ఇట్స్ ఎన్ హార్డ్ రియాలిటీ అన్ని పేపర్లో వచ్చింది చూసి మీరు ఏ పేపర్ చదువుతారండి నేను అన్ని పేపర్లు చదువుతాను ఎందుకంటే సినిమా పేపర్ అనగానే సాక్షిలో వస్తుంది ఆంధ్రజ్యోతిలో వస్తుంది సినిమా ప్రజలు సినిమా పత్రికలు ప్రజలు ఆ సినిమా పత్రిక ఎక్కువ ఫాలో అవుతాం మేము ఎందుకంటే పొలిటికల్ గురించి నాలెడ్జ్ పెద్ద మాకు లేదు కాబట్టి మాకు అందరూ ఒకటే అమ్మ నా చిన్నారి తల్లి నా బుజ్జి తల్లి నీ రోల్ నీకు ఎలా అనిపించింది ఈ సినిమా వచ్చి అసే కొత్త రోల్ ట్రై చేస్తున్నాను ఒక పోలీస్ ఆఫీస్కి ఇప్పటి వరకు ఎవరు చూడలేని ఐ థింక్ కథ ప్రకారం చూస్తే ఒక పోలీస్ వచ్చి ఒక క్రిమినల్ అయితే ఇంకొక పోలీస్ ఎట్లా వాళ్ళని చేస్ చేస్తారు అది ఒక క్యాటన్ మోస్ గేమ్ లాగా ఉంటుంది బికాస్ ఒక పోలీస్ అయితే ఆల్రెడీ ఒక పోలీస్ ఇంకొక పోలీస్ ఏం చేస్తారో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలుసు బట్ దాన్ని దాని మించి వాళ్ళు ఎట్లా ఎస్కేప్ అవుతారు మేము ఎట్లా వాళ్ళని పట్టుకుంటామో పట్టుకోవడం లేదా అదే కథ నాకు తెలిసి మీరు ప్రతి క్రిమినల్ని పట్టుకుంటారేమో కానీ ఒక కటారి కృష్ణని మాత్రం వదిలేస్తారు అని నా యొక్క సందేహం అవును కటారి కృష్ణ అన్నేసేసారు బట్ ఏం చేయాలి ఆయన మాత్రమే ఎస్కేప్ అయిపోయారు డైరెక్టర్ గారు అద్భుతంగా ఉందండి టీజర్ థ్యాంక్ యూ ఆ లొకేషన్స్ కానివ్వండి విజువల్స్ కానివ్వండి చాలా న్యాచురల్గా చాలా పద్ధతిగా మీరు అంటే ఏమి స్టడీ చేశారు అనేది నాకు తెలియజేయండి అంటే ఎలా ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మీరు ఫేస్ చేశారు అనే సంగతిని మాకు ప్రజలకి మీరు తెలియజేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నా ముందు ఈ కథ చేసినప్పుడు దీన్ని శ్రీకాకుళం బ్యాక్డ్రాప్లో పెట్టాలన్నది మెయిన్ థాట్ అండి సో అందుకని కొంచెం ఆ ఆస్థటిక్స్ ఉండేలాగా మొత్తం మ్యాక్సిమం మీరు ఇప్పుడు సినిమా అంతా చూస్తే అంతా అవుట్డోర్ ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే ఇంటీరియర్స్ ఉన్నా సరే బట్ బయట షూట్ చేసింది ఎక్కువ ఫారెస్ట్లో కానీ లేకపోతే నైట్ షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ సో అంత ఎక్స్టీరియర్ పార్ట్ ఎక్కువ అనమాట సో కొంచెం నైట్ షూట్స్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందులు అటు ఇటు పడ్డాం బట్ బ్యూటిఫుల్గా సినిమాటోగ్రఫీ అనేది మా కథని అంటే వే ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్కి చాలా హెల్ప్ అయిందండి అండ్ అరకులో షూట్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ సో చాలా మంచి లొకేషన్స్ మన పాడేరు సైడు అరకు సైడు ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయని మంచి మంచి లొకేషన్స్ని ఈ మూవీలో మీరు చూడొచ్చండి అద్భుతం శ్రీకాంత్ గారు 
మా సమయంలో మీరు మాకు ఒక ఫ్యామిలీ హీరోగా ఒక రొమాంటిక్ హీరోగా రకరకాలుగా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం మేము సినిమాలకు పోతూ ఉండేవాళ్ళం వెళ్ళి ఆ ఫ్యామిలీ జోనర్ మీరు ఎప్పుడు టచ్ చేస్తారు అని ప్రజలకు ఏమో నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఆశగా ఉంటా ఉంది ఫ్యామిలీ జోనర్ అవును అంతే బిగినింగ్ అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లుగా చేస్తూ ఉన్నారు అద్భుతం సోల్ హీరో సోలో హీరోగా మీరు యా డెఫినెట్గా అప్పుడు అంటే నాకు ఒక పక్కన ఇది చేస్తున్నాను సోలో హీరో కూడా ఇది అవుతుంది బట్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు వరకు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది చిన్న ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీస్ లాగా చేస్తున్నాను నేను అంటే హీరోయిన్లు పెట్టుకుని మళ్ళీ డ్యాన్స్లు అలా కాకుండా జస్ట్ మీకేంటి డ్యాన్స్ చేస్తే మేము ఉన్నాం విజువల్ వేయడానికి అంటే మీరు చెప్పండి కొంచెం ఆ ప్రజలకు కూడా మా సినిమాలు కొంచెం చూసి పెట్టమని ఖచ్చితంగా అప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఆదరిస్తే వాళ్ళు చూస్తారంటే డెఫినెట్గా మేము చేస్తాం మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఇంకా డైరెక్టర్ గారు ఆ రోల్ విషయంలో మిమ్మల్ని ఏ రకంగా ప్రోత్సహించారు ఏ రకంగా మీకు రోల్ తాలూకు బలాన్ని మీకు క్యారెక్టర్ విషయంలో అంటే మీరు ఇదివరకు ఎప్పుడు చేయని క్యారెక్టర్ మీరు చేశారని చెప్పి చెప్పారు అది అది ఒప్పించడానికి మీకు మీ మనసుకి ఆయన ఎటువంటి ఆన్సర్ ఇచ్చారు నేను ఎప్పుడు ఒక రోల్ చూసేటప్పుడు నేను కథనే చూస్తాను నాకు వచ్చి కథనే హీరో దాని తర్వాతనే ఎవరు అట్లా చేస్తున్నారు అనేది అది అది సెకండరీ నాకు ఐ ఆల్వేస్ అది కొత్త సినిమా కాబట్టి కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి ఎవరైనా ఉండొచ్చు బట్ మెయిన్గా వచ్చి కథ ఎలా ఉంది ఆ కథలో మేమేమి చేస్తున్నాము సో అట్లా చూస్తే ఈ కథలో వచ్చి ఐ హెవ్ గాట్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే నేను చేస్తలేదు ఏ సినిమా ఆ సినిమాలో ఏదో అది ఉంటేనే ఉంటే నేను చేస్తాను సో ఆబ్వియస్లీ అక్కడే వచ్చి ఒక పెద్ద టిక్ పాయింట్ నాకు బికాస్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే లాగా చూస్తే ఇట్స్ వెరీ రేసీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఐ థింక్ ఈ కాలంలో వచ్చి అందరూ వచ్చి ఇప్పుడు పేషెన్స్ తక్కువైపోయింది అందరికీ సో వెంటనే వచ్చి కథ రూపాయి వెళ్ళిపోవాలి వెంటనే వచ్చి కథ స్టార్ట్ అవ్వాలి వెంటనే వచ్చి చేసి స్టార్ట్ అవ్వాలి అట్లుంది ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు కరెంట్గా మీరు ఎత్తు పెట్టు మేము వలేదు కానీ చెప్పే కూడా బట్ దట్ ఈస్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎవరికి వచ్చి ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూసేకి పేషెన్స్ చాలా తక్కువైపోయింది సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ ఇమీడియట్లీ సో అట్లా చూస్తే ఈ సినిమా వచ్చి ఇట్లా కీప్ ఉంది ఎజ్ ఆఫ్ ద సీట్ గేమ్ నడుస్తుంది వాట్స్ గోన్ హ్యాపన్ అండ్ ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ అ పొలిటికల్ పోలీస్ చేస్ అన్నీ ఉంది ప్లస్ ఎమోషనల్గా కూడా చాలా ఉంది సో ఇట్స్ ఒక ప్యాకేజ్గా చాలా బాగుంటుంది ఒక సినిమా తమిళనాడులో ఓటు హక్కు ఉందా అమ్మా సారీ తమిళనాడులో మీకు ఓటు హక్కు ఉందా అంటా ఉన్నా ఖచ్చితంగా ఉంది నాకు తమిళనాడు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వేస్తారా వేస్తారా అమ్మా వేస్తారా ఐ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ టు ఓటు థ్యాంక్స్ అండి చాలా అద్భుతంగా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి కూడా ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆన్సర్ చేసిన మీ ముగ్గురికి కూడా చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తూ ఉండా థ్యాంక్ యూ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి కాబట్టి సమాధానం చెప్పగలిగాం దానికంటే లోతుకి వెళ్ళి అడుగుంటే మనకం మేము చెప్పేవాళ్ళం కాదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంటర్వ్యూ అయినాక అడుగుదా ఇంటర్వ్యూ అయినా పక్కెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం పక్కెళ్ళి మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుందాం కాబట్టి నా ప్రతి అక్క నా ప్రతి చెల్లమ్మ నా ప్రతి అన్న నా ప్రతి తాత మీరందరూ కూడా కోట బొమ్మాలి సినిమాకి వెళ్ళి శ్రీకాంత్ గారిని డైరెక్టర్ గారిని వాళ్ళ యూనిట్ అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను శ్రీకాంత్ గారు డైరెక్టర్ గారు బాగున్నారమ్మా మరి కూర్చో ఎలా ఉన్నారు నాకేంటండి ప్రజల ఆదరణ ప్రజల ప్రేమ నాపై అన్నయ్య గారి పైన ఎప్పటికీ ఉంటుంది మీకు తెలుసు ఆ విషయం బాగుంది ట్రీజర్గానే ఈ సాంగ్స్ సాంగ్ అయితే నాకు మన వరుణ్ పెళ్ళిలో లింగ్ 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 గిడ్డి ఆ సాంగ్ వస్తుంది ఏంటి ఏ సినిమా రా బాబు నేను షాక్ అయిపోయాను అది డైరెక్టర్ గారిదే అనుకుంటే కదా మొత్తం కర్త కర్మ క్రియ ఎలా తీశారు సాంగ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అది బేసిక్గా శ్రీకాకుళంలో ఉన్న ఒక జానపదం అండి సో దాని నుంచి అంటే మీకు కూడా బాగా ఇష్టం శ్రీకాకుళం పాటలు కానీ ఖచ్చితంగా సో ఒక ఫోక్ సాంగ్ పెట్టాలన్న దానికి మొదటి ఇన్స్పిరేషన్ మీరే అండి సో ఎందుకంటే చాలా ఫోకులు విన్నా మన తెలుగు ప్రజలు ఈ లింగిడి లింగిడి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడో ఒక సైడ్ ఒకసారి ఏదో పెళ్ళిలో ఎవరో పాడుతున్నప్పుడు విన్నా తర్వాత దీన్ని ఎందుకు మనం సిచ్యువేషన్ ఉంది 
దీన్ని కొంచెం కాంటెంపరీగా మంచి బీట్తో ఈ పాట పెడితే మన జానపదాలని ఉనికి మళ్ళీ మనమే చాటి చెప్పాలన్న దాంతో ఈ సాంగ్ పెట్టడం జరిగింది నచ్చనుంది నిజంగా శ్రీకాంత్ గారు ఎలా నడుస్తుంది మా అబ్బాయి చరణ్ గేమ్ చేంజర్ షూటింగ్ ఆల్రెడీ మీకు అన్నీ తెలిసిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి తెలుసు ఇస్ అమేజింగ్ స్క్రిప్ట్ ఇంకా చరణ్తో నేను రెండో సినిమా తెలిసిందే కదా అంతకుముందు గోవిందరావు అందరూ రెడీ చేశాను ఇప్పుడు గేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఇంకా చరణ్ గురించి ఏం చెప్తాను పర్ఫార్మెన్స్ డే బై డే అలా వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికో గ్లోబల్ స్టార్ గ్లోబల్ స్టార్ అంటాడు మెగా పవర్ స్టార్ మెగాను పవర్ని కలిపి మెగా పవర్ స్టార్ అయిన సో హ్యాపీ బాగా జరుగుతుంది కాలు ఏమైందండి అసలు కరెక్ట్ చెప్పండి మాకు షూటింగ్లో కొంచెం స్పెయిన్ అయింది అయ్యో అది కామనే కదా మా అందరికి ఆర్టిస్టులు అందరికి కామన్ కదా అంతే కదండి రక్తం చింది ప్రజలకి మనం సేవ కానీ మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానీ చేస్తే ఇస్తూ ఉంటాం ప్రేక్షకులు వాళ్ళ గురించే కదా మేము అంత కష్టపడేది మమ్మల్ని ఆదరించాలంటే వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కొన్ని కొన్ని భరించినా పర్లేదు అమ్మా అండి ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా తర్వాత చూసారా మొత్తం ఎడిటింగ్స్ అయిన తర్వాత ఫిల్మ్ డబ్బింగ్ చేసాం కదా డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు సినిమా చూసాను ఎట్లా అనిపించింది నాకు బాగా అనిపించింది క్వాలిటీ చాలా బాగుంది ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు ద డిఓపి ఐ థింక్ జగదీష్ పేరు జగదీష్ జగదీష్ ఓకే చాలా బాగా చేస్తున్నారు అండ్ ఐ థింక్ ఒక బికాస్ ప్రతి షాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చి అన్ని అవుట్డోరే సో టు గెట్ యూర్ లైటింగ్ రైట్ అండ్ యూనో గెట్ దట్ ఆ క్వాలిటీ బయట రావడానికి ఇట్ ఇట్ టేక్స్ టైం ఇండోర్ అంటే ఒక లైటింగ్ మన కంట్రోల్ ఉంటుంది బట్ అవుట్డోర్ అంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ మోర్ ఎఫర్ట్ ఐ ఫీల్ సో అది చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ ఐ థింక్ యాజ్ అ క్వాలిటీ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ ద ఫోర్ ఫిల్మ్ ప్రజలు సినిమాకి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రావచ్చు అంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు కూడా చూస్తే బాగుంటుంది ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా అంటే అంటే పొలిటికల్ టచ్ ఉంటుంది కానీ ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించింది కాదు ఇది జనరల్గా మనం పేపర్లో చదివింది కానీ జరిగే ఇన్సిడెంట్లు కొన్ని తీసుకొని దాన్ని డిజైన్ చేసింది ఇది ఇది బేసికల్గా పోలీస్డ్ వర్సెస్ పోలీస్ లాగా ఉంటుంది సబ్జెక్టు అది పొలిటికల్స్ పొలిటికల్ వాళ్ళు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు పోలీసుల్ని అవన్నీ ఉంటుంది దీంట్లో డబ్బుకి డబ్బు ఇచ్చి ఓట్లు అవన్నీ మొత్తం అన్నీ టచ్ చేశారు బట్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధం లేదు ఓవరాల్గా మంచి గట్టిగా పిండి సబ్జెక్ట్ బాగుంటుంది మీకు మీకు బాగా నచ్చుతుందండి ఖచ్చితంగానా ఖచ్చితంగా ఓకే సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నాకు పిలుస్తాను నన్ను సినిమా మీరు ఇప్పుడు ఈ బిజీలో వస్తానంటే ఇంకా అంతకంటే హ్యాపీ అయ్యా ఉంది ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారు కదా బాగా మీ పనిలో మీరు విజయవంతం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా కోట బొమ్మలి సినిమా చూడాలని ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను జై హింద్ కూర్చోండి మీ అందరినీ చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది మా వాళ్ళని కొంచెం మేకప్ సెట్ చేయమంటే సెట్ చేయలేకపోయారు మీరు వస్తున్నప్పుడు గుర్తుపట్టలేదు బాబు గారు ఎందుకంటే అది లేదు మన గడ్డం గడ్డం మేకప్ సెట్ చేయలేకపోయారు జస్ట్ వాళ్ళకి నేను తర్వాత బాలయ్య బాబు గారి ద్వారా మాట్లాడిస్తాను అప్పుడు కానీ వాళ్ళు డిసిప్లిన్లోకి రారు సో డైరెక్టర్ గారు ముందుగా నమస్కారాలండి శ్రీకాకుళం బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి కథ ఎందుకు తీసుకున్నారు తెలియజేయండి సో అంటే ఈ కథకి ఒక చిన్న రానెస్ డెఫినెట్లీ కావాలండి అంటే శ్రీకాకు ఆంధ్ర ఒరిస్సా బోర్డర్లో జరిగే కథ సో ఖచ్చితంగా ఆ టెర్రైన్ అంటే మనకి శ్రీకాకుళం అండ్ ఈ క్యారెక్టర్కి ఉండే కొంచెం ఒక రఫ్నెస్ ఆ రానెస్ అండ్ ఇప్పుడు ఆ మాండలికం ఈ కథకి చాలా ఎడిషనల్గా ఫెచ్ అవుతాయి సో అందుకని శ్రీకాకుళం బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకుని అక్కడ షూట్ చేయడం జరిగింది మ్యాక్సిమం టీజర్లో కూడా శ్రీకాంత్ గారు టూ మాటలు అనేది కూడా మాకు వినిపించినాయి మీరు అంత డేర్ స్టెప్ ఎందుకు తీసుకున్నారో మాకు తెలియజేయండి ఆ డేర్ స్టెప్ నేను తీసుకుంది కాదు 
ఆ డైరెక్టర్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ తీసుకున్న డేర్ స్టెప్ అది అలాంటి టూ నాకే ఇష్టం ఉండదు జనరల్గా అలా మాట్లాడడం బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇప్పుడు మనకు కోపం వస్తే ఒక్కోసారి తప్పన ఏమిటో అనేస్తాం కదా ఆ టైప్లో వచ్చింది అది బట్ సెన్సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు థియేటర్లో చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది చేయాలి టూ అయినా ఇంకా చాలా టూలు ఉన్నాయా ఎక్కువ లేవు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నవి మాత్రం ఉంటాయి బట్ అలా లేవు లేదు పర్లేదు నమస్తే అమ్మా పాలిటిక్స్ గురించి మీకు ఏమన్నా టచ్ ఉందా టచ్ ఉంది సార్ పాలిటిక్స్ గురించి ఇప్పుడు మీ ఎలక్షన్స్ కూడా వస్తుంది కదా థర్టీ ఇప్పుడు అవునమ్మా తెలంగాణనైనా ఆంధ్ర అయినా తమిళనాడు అయినా ఓట్ లేదు సార్ నాకు తమిళనాడు ఓటే బట్ ఐ విల్ సపోర్ట్ ఎలక్షన్స్ ఐ థింక్ మీకు ఆంధ్రలో ఓటు హక్కు ఇస్తాము నాకే మీరు వచ్చి ఓటు వేయాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఐ డెఫినెట్లీ కమెంట్ కోట్ సార్ నాకు ఓటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ అందరూ ఓట్ చేయాలి సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అవునమ్మా ఈ సినిమాను కూడా ఒక పాయింట్లో వచ్చి అది టచ్ చేస్తున్నాము అంటే ఓటింగ్ గురించి అందరూ పోయి ఓట్ చేయాలి కరెక్ట్గా ఓట్ చేయాలి ఓట్ చేసి మాత్రం కాదు కరెక్ట్గా ఓట్ చేయాలి అది పూర్తిగా సినిమా అంటే పొలిటికల్ సినిమా కాదు బట్ అది కూడా వచ్చేస్తుంది బికాస్ మొత్తంగా వచ్చి పోలీస్ ఒక చేసి లాగా ఉంటుంది బట్ ఆ ప్రెషర్ వచ్చి మొత్తంగా పొలిటికల్ సిస్టమ్ నుంచినే వస్తుంది సో అది అది ఒక కలిసి ఒక మంచి ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఈ సినిమా ఉంటుంది ఓకే మేము కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాము సినిమా చూడటానికి ఈ సినిమా నుంచి శ్రీకాంత్ గారు మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఈ సినిమా నుంచి మీరు కొత్తగా ఏం నేర్చుకున్నారు ఏం తెలుసుకున్నారో చెప్తారా అంటే కొత్తగా నేర్చుకుంది అనేది ఆల్రెడీ పేపర్లో అట్లో చూసింది ఈ సినిమా యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో పొలిటికల్ టచ్ ఉంది అంటే మీకు చెప్పేంత కాదు కానండి దీంట్లో పొలిటీషియన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పొలిటీషియన్స్కి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఒకటి అలాగే కులాలు మతాలు వీటి గురించి కొన్ని టచ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఓటు బ్యాంకింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఎలా కులాల వారీగా ఏంటి అనేది కూడా దీంట్లో టచ్ చేయడం జరిగింది అలాగే డబ్బులు పంచడాల దగ్గర నుంచి వీళ్ళని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉపయోగించుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా టచ్ చేయడం జరిగిందండి బట్ మేము పొలిటికల్ సినిమాలు చాలా చేశాను నేను అంతకుముందు ఆపరేషన్ దుర్యోధన కానీ మహాత్మా కానీ ఇవన్నీ చేసాం కానీ మాకు ఆర్టిస్ట్గా చేయడం వరకే కానీ దాంట్లో పాలిటిక్స్లో ఏం జరుగుతుంది దాని గురించి పెద్ద అవగాహన కూడా మాకు లేదు జనరల్గా ఎందుకంటే మీరు మీకు మీకు తెలుసు మేము ఎప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి రాలేదని తెలుసు ఓన్లీ చూసి సినిమా డైరెక్టర్ ఏం ఏం ప్లాన్ చేస్తాడో దాన్ని చూసి కొన్ని కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది మరి అవగాహన లేకుండా ఎందుకు ప్రతి పౌరుడు కూడా పాలిటిక్స్ మీద అవగాహన తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ అసలు ఏమి లేదంటే తెచ్చుకోవాలని అంటారు కాబట్టి ఉంటుంది కానీ మాకు పాలిటిక్స్ పెద్ద ఇది లేదు కాబట్టి ఈ సినిమాలు అన్నీ టచ్ చే టచ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ అది కొంచెం పెట్టుకొని టోటల్గా పోలీస్ వర్సెస్ పోలీస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించుకుంటూ తను నన్ను ఎలా పట్టుకోవడానికి మమ్మల్ని ట్రై చేస్తుంది నేను ఎక్కడ తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది చిన్న చిన్న ఒక టామంజరీ టైప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లేలో బ్యాక్డ్రాప్ పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకుని సినిమా ఇది మొత్తానికి మా పొలిటికల్ లీడర్స్ మీద మీరు పడిపోయారా రొమాంటిక్ సినిమాలు యాక్షన్ సినిమాలు చేసుకోవచ్చు కదమ్మా అలా అని కాదు పొలిటికల్ పబ్లిక్లో బాగా ఎక్కువ ఉంటారు రొమాన్స్ కంటే పబ్ ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పబ్లిక్ అందరికీ తెలుసుంది కాబట్టి వీటి మీద కొంచెం అవగాహన ఎక్కువ ఉంది అంత డైరెక్టర్ గారికి అందుకని ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఎన్నుకున్నారు అంటే కొన్ని కథలు కొన్ని చెప్పాలనిపిస్తుంది అండి అంటే సిస్టంలో ఉన్న వాళ్ళు సిస్టానికి బలే అయిపోతే ఏంటన్నది ఈ సినిమాలో అల్టిమేట్ ఐరనీ అండి సో ఆ పాయింట్ని బలంగా చెప్పాలన్నది నా ఫస్ట్ నుంచి ఉందండి అంటే ఇప్పుడు ఒకే సిస్టంలో ఉన్న వాళ్ళు అదే సిస్టానికి బలే అయిపోతే అది ఎలా అన్నది నేను బాగా ఎగ్జైట్ అయ్యి సో దాని మీద కొంచెం థ్రిల్లింగ్గా అండ్ బ్యూటిఫుల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ అండి అంటే ఇందులో ఏ క్యారెక్టర్కి అంటే నేను క్యారెక్టర్స్ అని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఇది హీరో హీరోయిన్ అంటే ఆ సెటప్ కాదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎలా మాట్లాడుతుంది అన్న దాని మీద చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే అంటే శ్రీకాంత్ గారు కానీ వరలక్ష్మి గారు కానీ రాహుల్ కానీ శివాని గారు కానీ మీకు బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆ క్యారెక్టర్స్ కనబడతాయి సో ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎగ్జైట్ చేసాయి అండ్ ఆ స్టోరీ వరల్డ్ ఎగ్జైట్ చేసింది సో అందుకనే ఈ కథని ఎలా అన్నా జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి 
అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం అని కూడా అనిపించింది ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్కి మీకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు వాతావరణం ఎలా ఉందో సో ఓట్ వేసే ముందు మనం కులం అని మతం అని మనం ఓటు నమ్మేసుకోకుండా కొంచెం ఆలోచించి ఓట్ వేస్తే బాగుంటుంది అన్నది జస్ట్ టచ్ చేసాం అంతే చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు తమ్ముడు ఫ్యూచర్లో మీరు మంచి విజనరీగా మీరు కూడా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటే మన తెలుగుదేశానికి రండి మీకు అద్భుతమైన ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తాము కావాలా వద్దండి నాకు పాలిటిక్స్ వద్దు సార్ నేను సినిమాలు చేస్తాను పాలిటిక్స్ వద్దు కానీ మా పొలిటీషియన్స్ మీద మీరు సినిమాలు వేస్తూ ఉంటారు ఎంతవరకు నాయం ఇప్పుడు కాదండి పాలిటిక్స్ అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి నాకే వేస్తున్నారు మీరు అద్భుతంగా మీ సినిమా వెళ్ళాలని జనాలందరూ నవంబర్ ఇరవై నాలుగో తారీఖున సినిమా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ అందరి విషెస్ ముగ్గురు రాజకీయ నాయకులు మాతో మాట్లాడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మా సినిమాని మీ ముగ్గురు కలిసి ప్రమోట్ చేస్తే అంతకంటే సంతోషం మాకేమి లేదండి కేసీఆర్ గారు కూడా వచ్చేవాళ్ళు కొంచెం బిజీగా ఉండి రాలేకపోయారు ఆయన కూడా ఆయన ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు మాకు ఉంటుంది అంటే కేసీఆర్ గారు నాకు ఇమిటేషన్ రాదు సార్ అండి అందుకే నా వల్ల కాక చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మేనేజ్ చేశా నేను చేశాను ఆయన సినిమా ఒకటి కేసీఆర్ గారు బయోపిక్ బట్ ఆయనలాగా ఇంపాసిబుల్ లేదో అలా నేను అంతకుముందు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేశాను ఆపరేషన్ దుర్యోధన కానీ ఖడ్గం కానీ మహాత్మా కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు కొన్ని ఉన్నాయి బట్ ఇది ఎందుకు స్పెషల్ అంటే ఆడియన్స్కి చాలా దగ్గరలో కనెక్ట్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఫీల్ అయ్యి ఈ సినిమా నేను చేసిన ఈ మధ్యకాలం ఫిలింలో నాకు నాకైతే పర్సనల్గా ఏంటంటే నాకు కొత్తగా ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది మీరు చూస్తున్నారు ఈ మధ్య నేను అని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అఖండ కానీ ఇప్పుడు దేవరాజ్ చేస్తున్న గేమ్ చేంజర్ శంకర్ అండ్ రామ్చరణ్ అది బట్ ఎన్నో వెళ్తే బట్ నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఈ కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేసిన సినిమాలో దిస్ ఈజ్ ద మళ్ళీ మంచి సినిమా చేశాను ఒక తృప్తి అనేది ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అది ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్ ఆడియన్స్ డిసైడ్ చేస్తారు డెఫినెట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది బాగుంటే డెఫినెట్గా చూస్తారు సో హ్యాపీ మేడం నేను క్రాక్ ఫిలిం నుంచి మీ యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కటారి కృష్ణ మీ బాండింగ్ మీ అంటే మీరు చాలా సిన్సియర్గా లవ్ చేశారు అనిపించింది కటారి కృష్ణ పాపం అతను మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు అది వేరే ఇష్టం బట్ మీకు లాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ నాకు కావాలి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ అలాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్లు ఉంటే నేను పెళ్లి చేసుకుందామని కోరుకుంటున్నాను మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి దీంట్లో ఎందుకు నేను ఒక్కొంటే వస్తు బికాస్ ఐ థింక్ ప్రతి సినిమాలో నేను ఏదో డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి నేను ట్రై చేస్తాను దీంట్లో వచ్చి అది ఫస్ట్ టైం సినిమా ఐ మీన్ చాలా షూటింగ్ జరిగింది బట్ ఫస్ట్గా వచ్చి నేను పోలీస్ ఆఫీసర్గా వచ్చేది వచ్చి ఐ థింక్ ఇదే ఫస్ట్ సినిమా సో తెలుగులో తమిళ్లో చాలా చేసినాను మలయాళంలో చాలా చేశాను బట్ తెలుగులో వచ్చి ఫస్ట్ టైం ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా చేసేది వచ్చి ఈ సినిమానే అండ్ ప్లస్ శ్రీకాంత్ గారు అట్లా ఒక టఫ్ ఇచ్చేకి అది ఒక కోసం ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ కాంపిటేటివ్గా ఫీల్ అయ్యారా మేడం యాక్టింగ్ నేను జనరల్గా వచ్చి ఐ ఐ లైక్ టు వర్క్ విత్ సీనియర్స్ పీపుల్ బికాస్ ఇట్స్ నైస్ టు ఒక మనకు ఒక పుష్ ఉంది కదా వాళ్ళంత బాగా చేస్తారంటే మేము కూడా బాగా చేయాలని ఒక ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా లోపల నుంచి అట్లా ఆల్వేస్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు బాలయ్య సార్ అట్లా చేసేటప్పుడు కూడా అట్లా ఫీల్ అవుతుంది ఆయన అక్కడ నిలిచేటప్పుడు మేము అంత ఆయనకి టఫ్ ఫీల్ అంటే అది ఒక హై కదా మేము కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఒక టఫ్ ఫీల్ అంటే అది ఇట్స్ ఇట్స్ బ్యాలెన్సింగ్ గేమ్ సో ఆ టైప్ చూసేటప్పుడు ఈ సినిమాలో వచ్చి చాలా బాగుండదు బికాస్ ఇప్పుడు సినిమా ప్రకారం చూస్తే ఆయన కూడా ఒక సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ నేను కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే వాళ్ళు వచ్చి నాకు ముందు ఏం చేసిన వాళ్ళు కూడా తెలుసు నాకు కూడా తెలుసు బట్ దాన్ని మించి వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవ్వాలి నేను వాళ్ళు పట్టుకోవాలి సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రీన్ ప్లే అయితే ట్విస్ట్లు చాలా అనిపిస్తుంది గట్టి ప్లాన్ చేసాం అన్న మొత్తానికి ట్విస్ట్లు కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గానే డ్రామా అయినా సరే దాన్ని చాలా థ్రిల్లింగ్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేసాం ఇట్స్ ఎ గుడ్ డ్రామా మంచి థ్రిల్ తో కోట బొమ్మాలికి ఏమన్నా పార్ట్ టూ ఉంటుందా ఇది ఫస్ట్ ఇది హిట్ అయితే ఫోర్స్ చేసి మేమే రాపిస్తాం అంతే అంటారా అన్న ఆల్ ద బెస్ట్ అన్న మీకు మీ యూనిట్కి అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్